Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Estou aqui com vocês para fazermos mais um vídeo para falar a respeito aí da nossa estratégia de curto e médio prazo rastreador de tendências. Deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dá um like e compartilhar. Lembrando que o intuito desse vídeo é mostrar na prática né, como essa estratégia funciona nos principais ações da Bolsa. Né? E claro, hoje eu vou fazer aquele exercício que eu gosto muito de fazer, que é a revisão, pegar as mesmas ações que a gente viu na semana passada para ver como foi o desenvolvimento aí nos últimos dias. Vamos iniciar aqui eh, mostrando os principais índices, né? um pouquinho do Ibovespa e do SP em reais. O Ibovespa engrenou, o que tudo indica em tendência de baixa, rompeu ali a casa dos 121, 121 mil pontos, 120 mil pontos. Vamos ver se o Ibovespa forma algum alguma, um suporte, alguma coisa no gráfico, ou então ele pode bater lá na casa dos 113 mil pontos. Nesse momento, né, tendência de baixa aí do Ibovespa, tanto de curto prazo quanto de médio prazo, ao contrário aqui do IVVB, que é o nosso, poderia ser o nosso SP em reais, que está em franca tendência de alta, né, até ajudado pelo dólar também, fora que as ações lá fora continuam subindo. Tendência de alta aqui de médio e de curto prazos para o IVVB. Né? Lembrando que essa estratégia aqui é uma estratégia, como eu falei, que é de curto e médio prazo, não é de muito giro. Ela une né, fundamentos e o gráfico vai acabar apontando os momentos de compra e os momentos de venda. E tem sido bastante interessante nos últimos anos, já que ela nunca fechou nenhum ano no negativo aí desde 2017, quando nós passamos a fazer as recomendações. Nós mostramos como tudo funciona, como dividir o dinheiro, quando comprar, quando vender... E por, com 10 minutos por dia, o investidor consegue acompanhar o Telegram, o sistema ou o nosso aplicativo e consegue seguir tranquilamente as estratégias. Lá no nosso site tem as assinaturas, né? Quem quiser conhecer mais a respeito da Capitalizo, essa estratégia está no produto completo e também na, no Full Trader. E tem lá o nosso relatório de performance com todos os resultados de todas as estratégias sempre atualizadas, incluindo a do rastreador. Né? Esse ano a gente está ali segurando pelas tamancas, né? Tá em torno de 2% positivo, enquanto o Ibovespa cai 10%. Lembrando, né, pessoal, que a gente faz tudo de forma transparente, independente. Temos hoje os melhores resultados do mercado, mas a gente faz questão que o investidor tenha acesso lá às operações históricas, carteira em conta real, inclusive com um bom quinhão lá das operações que eu faço para mim e para minha família, ou seja, né, o investidor consegue ver na prática como todas as estratégias elas funcionam. Vindo aqui para as ações então, né, que é o principal objetivo aí do vídeo, temos aqui Banco do Brasil, que uh, deu venda, na verdade, aqui uh, desde março, né, ele vinha um forte período de alta desde 2022, e nesse momento não tem por que comprar Banco do Brasil. Ah, Thiago, então tu quer dizer que não vai subir ou que vai cair? Não, eu gosto de lembrar sempre que o gráfico não serve para adivinhar nada, mas ele mostra quando comprar e quando vender e a possibilidade de tendência e hoje não tem como falar em tendência de alta aqui no Banco do Brasil. Ou seja, né, quem quer comprar, melhor aguardar. Tá? Esse aqui é o gráfico diário do Banco do Brasil. Temos aqui a CIA, a mesma coisa, já tinha confirmado uh, venda aqui no gráfico semanal, depois de uma grande tendência de alta. Não vale a pena comprar graficamente aqui o, uh, o, a CIA. Tá? Vale a pena uh, aguardar né, a, a possibilidade de fazer uma nova uma nova formação gráfica, alguma coisa assim, mas nesse momento aí, quem está fora continua de fora. O mesmo caso aqui de Marco Polo, inclusive foi uma operação que a gente tinha feito no rastreador, né? ela vinha numa forte tendência de alta, esse aqui é o gráfico semanal, também perdeu aqui esse gráfico semanal, tendência de baixa em Marco Polo, graficamente não está interessante, tá? mesmo que a gente goste bastante em termos de fundamento. Temos aqui a Cogna, né pessoal, a gente comentou na última semana que para quem gostasse de suporte, caso subisse na semana, poderia ser uma oportunidade de compra, mas isso não ocorreu. Pelo contrário, a Cogna tem tudo para romper lá a casa do 1,80. Se ela voltar a subir, firmar acima de 1,80, pode ser uma boa possibilidade de compra pelo suporte, até porque ela poderia tranquilamente bater lá na casa dos 13,50 novamente. Mas até agora, essa, essa firmada aí ela não aconteceu. Lembrando, né, pessoal, que... Nessa estratégia, os stops médios são na casa de 8%. A média dos melhores ganhos em torno de 60% é a taxa de acerto de 70%. Ou seja, é uma estratégia que funciona muito bem, é fantástica, 
porém vai dar perda, né? vão ter períodos bons, períodos mais ou menos, períodos ruins, então é importante sempre comentar a respeito disso, né? porque mesmo com esse histórico fantástico, não vai funcionar 100% do tempo, isso, nem, isso aí não existe. Né? Temos aqui Minerva, a mesma coisa, interessante esperar aqui o rompimento desse canal baixista, que não ocorreu ainda, tendência segue de baixo aqui de curto e de médio prazo. Ambipar, eu fiz um vídeo inclusive falando sobre a empresa, uh, tem aqui no canal, vale a pena olhar, eu comentei que poderia dar um repique, né? poderia dar uma alta, porque ela bateu na parte do, da linha inferior do canal de baixo, mas que não, não seria compra, né? o ideal também seria esperar aqui um rompimento desse longo canal de baixo aqui que vem desde 2021, né? ela veio dos 67 até os 8 reais ali em franca tendência de baixa, quase deu compra aqui na casa dos 21 e não confirmou, quase deu compra aqui em abril na casa dos 15 e não confirmou, ou seja, né, quase 4, 3 anos aí de baixa para ambipar, melhor aguardar. Tá? O caso da Petrobras não está interessante para compra, mas para quem tem as ações da Petrobras, em termos gráficos aqui, não tem por que se desfazer das ações, franca tendência de alta aqui para a Petrobras. Para compra teria que fazer um movimento parecido com esse aqui que foi feito em dezembro, chegar mais próximo aqui, a parte inferior do canal de alta. Temos aqui a CBA, essa aqui todo mundo pergunta todos os dias, porque a gente está posicionado nela, né? não tem o que fazer nesse momento, uh, por, esse, por esse gráfico aqui, não representaria mais entradas, né? e agora quem está comprado segue comprado, né? inclusive a CBA tem ido meio que na contramão do mercado, porque é uma ação que está muito barata e graficamente está bonita. Né? O próximo ponto aqui no gráfico, lá, quem sabe lá na casa dos 12 reais a ação possa bater, então a gente segue comprado aqui na CBA, plano e plano parecida com o Marco Polo, lá com o Banco do Brasil, aqui o gráfico semanal de plano e plano também rompendo, né? não tem o que fazer, quem está fora continua de fora aqui de plano e plano, e o banco o Nubank, né? uh, 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 também aqui é, o, é outro ativo que, como a Petrobras segue em tendência de alta, que desde dezembro de 2022, um forte canal de alta no gráfico semanal, para a compra fica um pouco arriscado né, nesse patamar, porque o stop seria só abaixo aqui, se a ação perdesse o canal de alta, porém quem está posicionado, a mesma coisa, a ação está indo na contramão do mercado, continua posicionado, a empresa inclusive vem divulgando fortes os resultados, né? os, os últimos resultados trimestrais surpreenderam todo mundo, a empresa lucrando bem e continuando crescendo fortemente a sua base de clientes, assim como o Banco Inter. Tá certo, pessoal? Lembrando que eu vou deixar para vocês na descrição o site ali, que eu, como eu comentei, e lá tem os nossos contatos, né? tudo aqui na descrição. Quem tiver interesse em conhecer mais a Capitalismo, manda um e-mail ou nos chame no WhatsApp, mandando um áudio, uma mensagem, com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais.